ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസുകളാണ് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പാദസരം കാണിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിന് കാണിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും റിക്വസ്റ്റുകൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഗോൾഡ് റേറ്റ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ടോപ്പ് റേറ്റായിട്ട് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ വരെ എത്തി അപ്പോൾ അതിൽ പണിക്കൂലിയിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിൽക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസത്തെയും സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്നത്തെ ഗോൾഡ് റേറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കാം ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല ഒരു ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഒരു പവന് അതായത് എട്ട് ഗ്രാമിന് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് വില നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സ്വർണത്തിൻ്റെ പണിക്കൂലി കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശതമാനം എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്വർണ്ണാഭരണം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ആറ് ശതമാനം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പണിക്കൂലികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർണത്തിന് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇന്നലത്തെ വില നമുക്കൊരു പത്ത് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് കൂട്ടാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് നമ്മൾ നൽകേണ്ട പണിക്കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അതായത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു ഗ്രാം സ്വർണം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ അധികം നൽകേണ്ടി വരും പണിക്കൂലിയായിട്ട് അത് ഒരു പവനിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് വരിക ഇതേ സ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ മൂവായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും മുപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് വന്നു ഒരു പവൻ്റെ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വർണം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പണിക്കൂലി വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയിലേക്ക് സ്വർണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പവന് പത്ത് ശതമാനം കൂലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ പണിക്കൂലി ഒരു പവന് ഇത്ര ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത്ര രൂപയായി എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ശതമാനത്തിൽ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്രയാണ് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് എത്ര തൂക്കത്തിലാണ് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം അതാണ് കാൽക്കുലേഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വർണം വിൽക്കുന്നതാണോ വാങ്ങുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണം നമുക്കൊരിക്കലും വാങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് സ്വർണം ദിവസവും വില വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്വർണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ സ്വർണം വില കുറയട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് ആ ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക സ്വർണം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വില എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വർണം അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും അതായത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ രൂപയുടെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില പോവില്ല ഇനി അഥവാ കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ
അത്തരക്കാർക്ക് എന്തായാലും സ്വർണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയതല്ലാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി പണിക്കൂലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ജ്വല്ലറി ഷോപ്പുകൾ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങുക അത്രയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് നാളെ നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി ഞാൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഗോൾഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ കമൻറ്റിനും റിപ്ലൈ തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ബായ